Durante estos recientes años, cada vez que yo defendía a Toy Story 4, usaba como base el mencionar la ola de popularidad que tuvo el personaje de Bo Peep de los años 2010 al 2013 en los fans de Toy Story. Mencionando todos los cómics y storybooks en donde ella apareció y los fan arts que se le hicieron a ella. En una época donde hacer eso era una novedad y era sorprendente que alguien se pusiera a hacer eso. Además de mencionar lo importante que siempre fue ella como personaje para Woody, aún más después de Toy Story 2. Y no es para menos que yo haya tomado como base todo eso, pues después de que Buscando a Dory y Los Increíbles 2 se sintieran secuelas muy inferiores a sus antecesoras, la gente se cerró de un modo muy negativo a otra película de Toy Story. La gente le dio la espalda a la idea de una cuarta película, se tratase de lo que se tratase, llegando a decir cosas como que absolutamente nadie quería ver de vuelta a Betty y que fue una idea mediocre de Pixar traerla de vuelta. Y... no. Durante todo el 2019 yo me encargaba de desmentir eso, mostrando a la gente que existía otra información en los medios a los que pudiera yo acceder antes de que existiera este canal. Eso fue en 2019. Unos años después yo seguía tomando como punto de partida el mencionar la ola de popularidad hacia ella del 2010 a 2013 cada vez que yo hablaba de Toy Story 4. Y llega un momento en donde uno descubre algo. Y al observar a una sociedad en su conjunto, se puede notar que no se han dado cuenta. Y es que las personas que odian Toy Story 4, realmente no odian al personaje de Bo Peep. Ni tampoco odian la relación de Woody y Bo Peep. Lo que odian es que en la película que fue la versión final, se haya hecho que Bonnie ignore a Woody ya que eso generó un problema con la sensación tan emotiva y satisfactoria del final de Toy Story 3, en donde Andy menciona lo importante que es Woody para él, y le pregunta a Bonnie que si ella lo puede cuidar por él. Ella asiente con la cabeza, y Andy se lo entrega a ella. Acto seguido, ella abraza a Woody con mucho cariño, y después se ponen a jugar haciendo sentir que todo estaría bien con Bonnie y nunca habría ningún problema. Tengo que decir que nunca antes me había sentido tan interesado en el material eliminado de una película como en Toy Story 4. Siempre que veía el material eliminado de alguna película, era algo así como... ¡Oh, good! Pero siempre admirando la perfección del resultado final. En el caso de Toy Story 4, Sí me gustó la película y he resaltado las cosas buenas que tiene la película, pero también, y no es la primera vez que lo digo, hubo muchas cosas que esperaba ver en la película y no ocurrieron en la versión final. Por ello es que me he sentido tan interesado en el material eliminado al que se le ha podido mostrar al público. En la D23 del 2015 es cuando oficialmente se confirma que se va a estrenar Toy Story 4. En esos momentos cuando yo me enteré del anuncio, sentí enojo por un segundo. Y un segundo después cuando leí. Y se va a tratar sobre Woody y Bo Peep. Quedé impactado de buena manera. Nunca imaginé que toda la ola de popularidad e interés hacia ella, del 2010 al 2013 como lo mencioné aquí, iba a repercutir para que en Pixar hicieran todo un largometraje sobre ella. Las declaraciones, y no lo inventé yo, así fueron las declaraciones en 2015. Toy Story 4 será una historia de amor. Toy Story 4 será una comedia romántica protagonizada por Woody y Bo Peep. Además de que esta película no estaría tan enfocada en la relación de los niños y los juguetes, sino que esta sería una historia aparte de las demás. Incluyendo que, según John Lasseter como el director de la película, la película estaría inspirada en su historia con su esposa Nancy, además de contar los orígenes del personaje. 
Yo al enterarme de eso, en esos momentos creí que la película podría ser algo así como el cortometraje de vacaciones en Hawái, donde en esta historia no importa la relación de los niños y los juguetes, sino que el foco de esta historia son las aventuras y acciones que los juguetes pueden vivir para ellos sin estarse preocupando en la relación con los niños sobre si juegan con ellos o no, sino las aventuras que ellos pueden hacer y disfrutar de forma independiente. Digamos, todos ahí contribuyen para llevar a cabo un acontecimiento romántico. Me parecía muy inusual que Toy Story 4 fuera a tratarse de eso. Pero me encontraba enormemente feliz y emocionado por la futura película que se anunció con mucha seguridad que llegaría a los cines en el verano de 2017. El primer gran obstáculo es que en enero de 2016 se anunció que la película se retrasó un año, hasta 2018, y Cars 3 tomaría su lugar. Aún así, durante todo el 2016, yo me encontraba muy emocionado y esperanzado por la película. Hasta que en enero de 2017 se anunció que la película se retrasaría otro año, hasta 2019, y Los Increíbles 2 tomaría su lugar. Y unos meses después, en septiembre de 2017, John Lasseter no solo renunció a la dirección de la película, sino que se iría de Pixar por acusaciones de acoso sexual. Fuerte. La película se quedó sin su creador original. En esos momentos en que la película se fue posponiendo, probablemente llegó un momento en donde decidieron que quizá no era tan buena idea hacer una película en donde no importe tanto la relación de los niños y los juguetes, y por ello cambiaron mucho el rumbo de la historia. Teniendo como resultado que en la versión final existe el conflicto de Woody, sintiéndose inútil al ya no poder hacer lo que fue toda su vida. Y también la historia que tiene Gabi Gabi o Duke Kaboom. Pero antes de la versión final, hubo otras versiones de la película en donde igual seguirían la relación de los niños y los juguetes. En 2019, unos meses después del estreno de la película, se mostró un final eliminado, junto a otras escenas eliminadas de la película, que se publicó en este canal. Mucha gente creyó erróneamente que ese final eliminado corresponde a la versión final de la película. No, ese final eliminado corresponde a toda una versión eliminada de la película, en donde además de ver que Bo Peep iba a tener su vestido rosa en toda la película, también la historia era muy diferente. No era para nada una historia para reflexionar sobre nuestra vida. Solamente sobre el reencuentro de Woody y Bo Peep y ya. Por el lado de ella, aquí la vida no la trataría tan mal como en la versión final, donde tuvo que ser autosuficiente y encontrar un nuevo propósito de vida, al no encontrar otro niño que la quisiera. En esta versión simplemente ella estaría sin un dueño, esperando que llegara otro niño a su vida. Y por el lado de Woody, en esta versión su situación con Bonnie sería igual a lo visto en los Toy Story Toons, en donde ella no lo tendría como su juguete favorito, pero sí jugaría con él. Y el comisario se encontraría bastante feliz y satisfecho de estar en casa de Bonnie. Bonnie al no ignorarlo, él no se sentiría inútil. Se puede ver aquí que al parecer Woody y Betty elaboraron un plan para ayudar a muchos juguetes a encontrar un dueño. Después de lograrlo, ella se encuentra bastante emocionada por eso. Unos instantes después, ella observa a la niña que visita la tienda de antigüedades y siente una enorme conexión con ella, como si quisiera ser su juguete. Woody entiende entonces que ella acaba de encontrar su nueva dueña. Y después de tener un diálogo muy profundo, los dos se abrazan y se despiden. Woody logra que la niña se gane a Betty en el juego de la feria para que se la pueda llevar a su casa, y lo termina logrando. Unos momentos después, Woody contempla que a lo lejos viene caminando Bonnie con sus padres en la feria, y rápidamente va hacia un contenedor de basura. 
Bonnie al darse cuenta que Woody está ahí en el piso rápidamente lo levanta y se da cuenta que no tiene su caja de voz. Es muy llamativo que en esta versión probablemente no existe Forky ni Gabi Gabi. Y al ser una versión muy inicial de la película, ya se tenía planeado que Woody perdería su caja de voz. Lo que es interesante pensar en esta historia, ¿cuál habrá sido la razón por la que él perdió su caja de voz? Otra de las escenas eliminadas que se mostraron en 2019 es cuando Woody y Bo Peep se reencuentran luego de muchos años. Esta escena pertenece a otra versión eliminada de la película, pues aquí ya se tuvo planeado que Bo Peep haría un cambio de ropa. En la escena se muestra que dentro de la tienda de antigüedades hay toda una ciudad habitada por juguetes. Woody al parecer está buscando a un juguete doctor y se acerca a un pequeño zorro de peluche, pero solo es para engañarlo porque le arrebata su sombrero y Woody empieza a perseguirlo. Después se da cuenta que ese pequeño zorro le vende su sombrero a otro juguete y Woody intenta impedirlo, sin darse cuenta que se acabó de sumergir en una especie de mercado negro, donde hay una sección de apuestas. Ahí hay un juguete encapuchado, que al parecer se acaba de ganar la mercancía en donde está el sombrero de Woody. Él se acerca para decir que ese sombrero le pertenece, pero de pronto ese juguete encapuchado voltea y resulta ser Betty, y los dos se quedan mirando fijamente, y en pantalla aparece un flashback con varios recuerdos de ambos cuando estaban en casa de Andy, haciendo un acercamiento a la mirada enamorada de Betty de aquellos años. Los dos de forma muy emocionada se abrazan, pero accidentalmente Betty deja caer unas perlas de más. Los demás juguetes se dan cuenta que ella estaba haciendo trampa, porque en esta versión eliminada de la película, ella sería como una especie de Robin Hood, quitándole a los juguetes más privilegiados para ayudar a los juguetes muy abandonados. Al darse cuenta que la descubrieron, le dice a Woody que hay que correr, y empiezan a huir de estos personajes, corriendo por todos los anaqueles de la tienda de antigüedades. De pronto aparece Bill, un pato de peluche que es amigo de Betty, que prácticamente es el antecedente de lo que terminó siendo Doki. Y honestamente este personaje era mucho mejor. De pronto él para ayudarla se coloca en el suelo para que ella salte sobre él y no se lastime. Woody también cae sobre él y se descose un poco. Ella promete arreglarlo luego y rápidamente los presenta a ambos, a Woody y a Bill. Y continúan huyendo de esos juguetes que al parecer son como los villanos de esta versión de la película. Como dije en este video, un argumento sobre Woody y Bo Peep como protagonistas luego de lo que ocurrió entre ellos después de Toy Story 3 daba para mucho, pero para mucho, en donde fácilmente se podrían obtener cuatro versiones totalmente distintas una de otra de Toy Story 4, donde lo único que habría en común es tener a ellos dos de protagonistas, pero nada más. La película que fue la versión final ha sido muy criticada y odiada, y es que una película sobre Woody y Bo Peep sí merecía existir, pero para que la película no fuera odiada, debió haber sido diferente. ¿Y diferente en qué sentido? Pues en el personaje de Bonnie, pues en esta película... Para que la historia funcione depende de que Bonnie ignore a Woody. Si, por ejemplo, esta versión eliminada de la película hubiera sido la versión que se mostrara en cines, se tendría una historia de Woody y Betty, que era justo lo que se quería. Y también se tendría una historia en donde no haya conflicto con Bonnie. Y de haber sido así, las personas que odian Toy Story 4 tendrían un concepto muy diferente de la película al oír su nombre. Todos los videos de odio a Toy Story 4 o publicaciones en redes sociales simplemente no existirían si la película hubiera tenido esta historia. Lo más negativo que hubieran dicho es que era una película entretenida pero innecesaria, diciéndolo sin enojo, no como en la versión final que dicen que es innecesaria con enojo. ¿Por qué Pixar decidió cambiar la historia de Toy Story 4 entonces? Pues porque esta película hubiera sido muy simple. 
la película hubiera tenido el mismo nivel de complejidad en su trama que Toy Story de terror o Toy Story perdidos en el tiempo, es decir, la hubieran criticado porque era una película muy simple, como los especiales de Toy Story, pero alargada a una hora 40 minutos. En Pixar se dieron cuenta de eso, y decidieron empezar a crear un argumento más complejo y más maduro para Woody, siguiendo la esencia de las primeras dos películas, en donde él vive un conflicto y termina aprendiendo algo. En marzo de 2019 es cuando ya se muestra el tráiler que contiene escenas de la película. No sé si lo que aquí se mostró también es una versión eliminada de la película, porque lo que se ve en este tráiler es muy diferente a lo que se vio en cines. Se muestra aquí que después de que Bonnie crea a Forky, él vive conflictuado porque no quiere ser un juguete y se termina arrojando del camper. Woody va a su rescate y ambos terminan caminando por la carretera. Cuando llegan a la tienda de antigüedades, Woody observa que ahí está la lámpara de Betty, por lo que deciden entrar a buscarla. Ahí se encuentran con Gabi Gabi y los Bensons, y de pronto aparece ella para rescatarlos. Luego de reencontrarse con ella, Woody trata de convencerla para que los tres vayan con Bonnie, y ella simplemente le dice quién necesita la habitación de un niño cuando se puede tener todo ese paisaje. Tras estar por su cuenta durante muchos años, el espíritu aventurero de Bo se contradice con su delicado exterior de porcelana. Woody y Bo se dan cuenta de que se convirtieron en personas muy diferentes en lo que respecta a cómo ser un juguete, pero pronto descubrirán que esa es la menor de tus preocupaciones. Woody entonces se le empieza a pasar bastante bien junto a ella, como nunca hubiera imaginado y además de verse ligeramente seducido por cómo es su estilo de vida ahora, además de haberse sumergido por la nostalgia de no verla en años. Por otra parte, Bonnie empieza a buscar desesperadamente a Woody, y sí, malignamente nos hicieron creer aquí que estas escenas corresponde a que ella buscaba a Woody. El comisario entonces se empieza a sentir conflictuado, porque sabe que debe estar con Bonnie porque ella lo necesita, pero tampoco sabe si quiere dejar a Betty y empieza a verse muy atormentado porque no sabe qué camino tomar. En un momento dado de la historia, él al parecer quiere regresar con Bonnie, pero Gabi Gabi impide que él escape. En mayo de 2019, Funko Pop publicó una animación de Woody y Bo Peep, que muchos creímos que era una escena que se iba a ver en la película, preocupando que Funko mostrara contenido de la película antes de tiempo. Pero al final lo que aquí se vio nunca ocurrió en la película. Y a decir verdad, ojalá sí hubiera ocurrido, pues me fascina lo que aquí se mostró. Ellos dos están ahí sentados contemplando el paisaje nocturno en la feria. Woody se da cuenta que al lado de ellos hay unos globos, y decide sorprenderla a ella con un globo. Pero de pronto la fuerza del viento hace que él se empiece a elevar en los aires junto con el globo. Ella al ver eso decide rescatarlo y tras una serie de acrobacias logra rescatarlo de que el viento no se lo lleve. Los dos caen delicadamente hacia el suelo y después de unas simpáticas risas entre ambos miran hacia atrás contemplando en complicidad cómo se aleja aquel globo entre la inmensidad y el romanticismo de la noche. Es una escena muy simple, pero me fascina lo majestuosa que se escucha la melodía de fondo mientras ambos contemplan el panorama nocturno y el cómo las nubes y la luna iluminan la noche. Por el año 2021 tuve una idea. Y es que sería genial que existiera algo así como Toy Story 4.5, no Toy Story 5, no, sino Toy Story 4.5, en donde se muestre una versión alterna de Toy Story 4 partiendo del material eliminado. Consiste en crear toda una película que también sea secuela de Toy Story 3, haciendo una especie de multiverso, y no para que Pixar le dé la espalda a la película que fue la versión final, sino para que el público conozca más de las historias que se fueron descartando para Toy Story 4. Porque, como ya dije, 
Este es un argumento en donde fácilmente se podrían hacer cuatro versiones diferentes de Toy Story 4. Este hubiera sido un proyecto muy difícil hacerlo para el cine, y ya no estamos en la época de lanzar películas directamente a DVD, sino que probablemente hubiera sido para Disney+. Plus. Con este proyecto la gente vería que en esta versión se respetaría la emotividad del final de Toy Story 3 al ver que Bonnie sigue queriendo a Woody. Pero también se comprendería por qué se descartó para los cines esa versión, ya que iba a ser muy sencilla. Se comprendería por qué Pixar quiso hacer un mensaje más complejo y más maduro que nunca antes se había hecho en Toy Story. Y sí, es fuerte decirlo, pero gracias a que Bonnie ignora a Woody, es que se puede hacer una película tan realista como esta. En donde prácticamente se dirigen a cualquier persona que haya pasado adversidades, en donde sienta que su vida se estancó y simplemente ya no es como antes. En muchos casos, la gente cuando se jubila, se deprime se va para abajo porque se empieza a sentir inútil. En la versión final de Toy Story 4 se cuenta esto a través de Woody y no es nada despreciable para los fans de Toy Story que se haya hecho esto con el comisario pues lo desarrollaron mucho como personaje de una manera que no se había hecho. Es en Toy Story 2 y en Toy Story 4 en donde más se indagó en Woody para expandirlo más como personaje y darle más profundidad en lo que lo rodea y en lo que él tiene por aprender del mundo. A mí me fascina esto que tenemos, pero también me fascinaría una historia alterna de Toy Story 4 en donde simplemente se trate de un romance de Woody y Betty. También me fascinaría eso. Eh, considero que eso es una mejor vía que Toy Story 5 pues las cosas buenas que tiene la película solamente resaltan si es el capítulo final. Ofrecer una continuación después de esto genera demasiados conflictos, pues las mejores escenas que tiene la película están para darle un cierre a Woody. Hay tres caminos que se pudieron haber elegido en lugar de Toy Story 5. Uno es esta idea de Toy Story 4.5. 2. Un spin-off sobre Sid, contando cómo fue su vida después de lo ocurrido en la primera película y qué pasó con los juguetes mutantes. O que hicieran una película enteramente sobre el rodeo de Woody. Hubieran sido mejores opciones. Prefiero solo una lámpara de neón Prefiero mil bienvenidas a un adiós Prefiero quedarme a escuchar o entrar a esta canción Por si en nuestro fan me llego a tropezar con Dios Y bailo sin parar Y hacerme en un rincón Y sentarme a esperar Y a perder la ilusión Y si hablo sin pensar Entonces mucho mejor el mundo es una esfera, gira y vuelve donde se esperará. Mis ojos mirarán cosas que ni alcanzo a imaginar. El mundo es una esfera, gira y vuelve donde se esperará. Cuando alguien pide más, sabe que quien nos quiere encontrar.